viņš nav stabils komandas. Pamats stāv spēlētājs, nu šodien arī viņam dotā iespēja. Bet ja runājam par šīm divām komandām, kas šodien piedalās, tad Poļokovs, tiesai, un tagad skatāties Kaspar Sānu iemetienu, interesanti. Nu ir, protams, redzēts, ir futbolā redzēts kaut kas līdzīgs. Un tādus it jau vēl nav bijis. Un tagad kļūdās, kļūdās Pallo, Buba pie Borovska, Borovskas centrē, diezgan bīstīmi, un jābūt vārtiem, Pere Pļotkins neizmantoja izcilu iespēju jūsatot ļoti, ļoti neprecīzi no metriem desmit. Račickis, Račickis izmēģina talstienu, nu, sit pāri, jo projām mums nav nopietnu sitienu vārtu rāmi. Un es vismaz to traktēju tā, ka ir Andris Vihers ir pārliecināts, ka metu lū spēs tos punktus. Regulāri vai neregulāri, bet regulāri, bet tik pa laikam iegūt. Un šeit jābūt 11 metrus odastienam, un tā arī šķiet, ka ir ļoti muļķīgs izklupiens, un 11 metrus odastienas par labu meta Latvijas universitātē. Nu vēl trakāks pagrieziens, jau 0 pret 0 nebija labs, labs rezultāts Rīgas Daugavai, bet tagad būs arī pendeli. Pēdējā puslaika minūta Marcus Milševičs var negaidīt izvirzīt meta Latvijas universitāte vadībā. Milševičs pret sazonu, Milševičs sit un vārti. Viens pret nulē negaidīts, negaidīts pavērsienas spēlē. Diezgan skaļa sovācijas tribīnē, es nu sajūtu, ka metas lū līdzstēju šodien ir vairāk nekā Rīgas Daugavas, lai gan Rīgas Daugava ir mainies. Mārtiņš Milševičs atklāja rezultātu, nu lai gan ļoti negaidītu un liels pavērsienas. Izlaidis vienu spēlu diskofikācijas dēļ, tā ka viņš arī nevar lepoties ar tādu kā dzelzes svīra statusu toties. Mihaģiks gan. Nu šeit arī diskusijas, biezais pameta vārtus, it kā notrieca. Nu, uzticoties savai atmiņai, pirmie vārti Hšanoviča pendele bija aptuveni. Un šeit viens viens, viens viens nesaprotās metas aizsardzība un povils lūkšis gūst vārtus. Milzīgas prieku izspalsus uz Rīgas Daugavas soliņa, viens pret viens. Tika orunāja par aizmetņiem un tiek arī gūti vārti. Nu, lūkšis Būtībā ar viltu šeit go vārtus. Putāns sēdz Mihadziku. Sitiens. Garām vārtiem, bet labcim redzot bumba trāpīpa. Nu, interesanti, tiesaši viedokļi nesakrīt. Un pagaidām precīzi atkārtojas pirmās spēles scenārijas. Rīgas Daugo nonāk iedzinējos, pa puslaiku zaudē ar 0-1, pēc tam izlīdzina. Atkal gatavs kalnis cīnās ar sezonu, un sezonu šķiet sieši. Un tie gūti vārti, bet jau pirms tam bijas vilpe. Ļoti labi salās ir visas tās auktās pauzdušās bumbas, kurš sakārto vienmēr savas komandas spēle. Interesanti, ko tur dara Kačānovs, viņam būs grūti gaisā, bet Lūkšis, Pere Pļotkins, Mihaģuks, Klimāvičs. Nu, Klimāvičs sitīs ar galu, Klimāvičs sit. Un pavisam maz pietroka Mihaģukam, laikam, lai pielika kāju un pārvizīt bumbu vārtos. Liels, ka biezā bumbas ievadīšana spēlē, bet tomēr uzbrukums līdz galam neizdodas. Ja būtu ļāvis, tad ļoti iespējams būtu vārta savens. Pere Pļotkins. Rečīckis, Rečīckis sīt, un bumba līdo nedaudz garām vārtiem. Būtu loģiski viņš nomainītu Povļučenko. Tad balsta pusargs, balsta pusargu. Tāds Miloševičs sitiens uz labu laimi. Tas kalniņš šodien ir paveicis milzīgu darbu apjom, jo purvēm gatiem kalniņam nav nevienu vārtu visā sezonā. Bet aizsardzībā bez viņa būtu klājas plāni metēlu. Viens pret viens Rīgas Daugoja ļoti svarīgas punktus zaudē. Un skonto paliek līderi vēl kaut gan nav aizvadījuši arī savu šīs kārtas spēli.